χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθεί το κανάλι μου Ζεντού. Το βλέπετε αυτό το μικρό δασάκι πίσω μου. Αυτό ακριβώ θα σα δείξω πώ μπορούμε να το κάνουμε με έναν τέτοιο καρπό. Είναι εύκολο. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά κάνει έργο για μια ζωή. Μια ζωή που να αφήσει τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου να σε θυμούνται και να το χαίρεσαι και εσύ ο ίδιο. Πάμε τώρα στο σπίτι να σα δείξω πώ γίνεται. Και ας ξεκινήσουμε. Φυσικά θα χρειαστεί να έχουμε τον καρπό. Ένας φτάνει. Αν θέλουμε παραπάνω, θα ζούμε παραπάνω. Όπως έχω εδώ πέρα εγώ, τέσσερις, πέντε. Δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε όλους γιατί θα βγάλουν πάρα πολλοί σπόρους και θα δείτε. Λοιπόν, τι τους κάνουμε τώρα αυτούς. Τους μαζέψαμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Τους αφήνουμε εδώ, έτσι απλώς, να κάτσουν καμιά εβδομάδα. Όσο περνάνε οι μέρες, εδώ το, το χώρισμα θα ανοίγει και από μέσα θα αποκαλυφθούν οι σπόροι του. Έτσι ακριβώς όπως έγινε σε αυτούς. Κοιτάξτε πως άνοιξε μετά από μία εβδομάδα. Βλέπετε, αρχίζει και ανοίγει όλα. Άμα το κουνήσω, το κουνήσω, θα αρχίσουν να πέφτουν οι σπόροι. Αυτό είναι το επιθυμητό σημείο. Τώρα θα συλλέξουμε τους σπόρους. Όπως είναι, απλώς το ανοίγουμε και αρχίζουν και πέφτουν. Αυτό και χρειάζεται άλλο. Βλέπετε πόσους πολλούς έχει. Σκεφτείτε ο καθένας από αυτούς να γίνει ένα δέντρο, ένα θεόρατο κυπαρίσι. Είναι φανταστικό αυτό το, το θαύμα της φύσης από ένα τόσο μικρό σπόρο να γίνεται ένα δέντρο το οποίο ζει και περισσότερα χρόνια από μας Είναι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Όσο το πιέζω, τόσο βγάζει. Λοιπόν, νομίζω είναι Υπέρα αρκετή. Κοιτάξτε πώς τους έβγαλε. Όπως είναι τώρα οι σπόροι μας, θα τους βάλουμε μέσα στο νερό. Να κάτσουν για ένα 24 ώρο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Βλέπετε πως επιπλέον όλοι. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που Πέφτουν στον πάτο. Μετά από 24 ώρες, κοιτάξτε τη διαφορά. Σχεδόν όλοι έχουν βυθιστεί. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μένουν στην επιφάνεια. Αυτούς τους σπόρους τώρα θα τους φυτέψουμε. Θα τους ξεχωρίσω εδώ. Ωραία. Θα βάζουμε και αυτό στην άκρη. Εδώ. Εδώ θα ρίξω τρεις-τέσσερις σπόρους. Εδώ άλλους τόσο. Ένα έπεσε έξω. Και εδώ το ίδιο. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Όπως έχω ρίξει τώρα τους σπόρους προσθέτουμε λίγο χώμα από πάνω θα το ποτίσουμε Ωραία. και θα το κλείσουμε με μευράνι Είναι έτοιμο. Θα προσέξουμε να μην αφήσουμε το χώμα να στεγνώσει πολύ, αλλά ούτε να το έχουμε πολύ συνέχεια, να το ποτίζουμε συνέχεια 
ώστε να μου χλιάσει και να σαρπίσουν οι σπόροι. Στην ενδιάμεση κατάσταση, όταν πάει να στεγνώσει αρκετά, τότε ρίχνουμε λίγο νερό. Το χώμα που χρησιμοποίησα είναι χώμα εξωτερική χρήση, γενική χρήση και χώμα από τον κήπο. Αναλογία 50-50. Και περιμένουμε. Μόλις αρχίζουν και φανίζονται τα πρώτα σημάδια βλάστησης, θα βγάλουμε τη μεμβράνη μας. Για να δούμε. Και μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, δείτε πως οι σπόροι μεγάλωσαν και βγήκαν τα μικρά μας κυπαρισάκια. Δεν θυμίζουν κυπαρίσια αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι ο σπόρος είναι ακόμα κολλημένος επάνω. Έπεσε και ένα. Βλέπετε. Εδώ δείτε. Θα φυτρώσουν κι άλλα. Θα τα αφήσουμε λίγο να μεγαλώσουν. Καλό είναι να τα έχουμε ακόμα μέσα στο σπίτι. Να μην τα βγάλουμε έξω. Κοντά σε φωτεινό παράθυρο εννοείται. Και να τα ποτίζουμε τόσο ώστε να μην αφήσουμε το χώμα να στεγνώσει. Και ας δούμε και τη συνέχεια. Και μετά από ακριβώς ένα μήνα, όταν τα κυπαρισάκια σας φτάσουν σε αυτό το σημείο να βγάλουν φουντίτσες επάνω, ήρθε η ώρα για μεταφύτευση σε μεγαλύτερο δοχείο. Ξέρετε πως γίνεται, αλλά ελάτε να σας το δείξω και από κοντά ακόμη μια φορά. Και αυτή είναι η πολύ απλή διαδικασία. Θα πάρουμε ένα κουπάκι, θα το κάνουμε τρύπε. Θα το ρίξουμε χώμα μέσα, όπως βλέπετε εδώ. Και θα κάνουμε μια μεγάλη τρύπα με το δάχτυλό μας. Από εκεί και μετά θα βγάλουμε το κουπάκι Βλέπετε τι ωραίες ρίζες κάνανε. Ένα ένα. Θα παίρνουμε και θα το βάζουμε αρκετά βαθιά μέσα. Κοιτάξτε πόσο ψηλό ήταν και πόσο φαίνεται τώρα έξω από το χώμα. Έτσι θα γίνει και έτσι θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Και κοιτάξτε τι παραγωγή βγάλαμε. Εγώ σας έδειξα τον τρόπο. Σας έδειξα πως γίνεται από ένα σπόρο να ξεκινήσουμε να βγάζουμε ένα δεντράκι. Ένα δεντράκι που θα γίνει πανύψηλο και θα ζήσει πολύ περισσότερο από μας. Θα υπάρχει πάνω στη, στον πλανήτη Γη. Αν έχετε την ιδέα Έχετε την όρεξη και αν έχετε σκοπό να κάνετε το μικρό σας δασάκι από σπόρο να ξεκινήσετε από το μηδέν, αυτός είναι ο τρόπος. Σας εύχομαι να το κάνετε, θα σας μείνει για μια ζωή κυριολεκτικά. Για να πάρετε μια ιδέα μέσα σε 3-4 μήνες πώς γίνεται το δεντράκι, ορίστε. Και συνεχίζει. Αυτό τώρα πιστεύω σε ένα χρόνο θα είναι Έτοιμο για να το μεταφυτέψουμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θέλετε μπουκάλι, θέλετε μεγάλη γλάστρα, θέλετε να το βάλετε προσωρινά σε αμμόδες, σε έδαφος για να το συντηρήσετε ώστε να το πάτε κατευθείαν να το φυτέψετε στο βουνό. Δική σας η επιλογή. Καλό δάσος, σας εύχομαι να το ονομάσετε με το δικό σας το όνομα ή το όνομα των παιδιών σας και θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστο. Γεια σας.